வணக்கம் இது உங்கள் ராஜ் டெக் இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாக்டவுன் லாக்டவுன் வந்து ஏப்ரல் பதினாலுக்கு மேலே நீட்டிக்கப்படுமா இல்லை கேன்சல் செய்யப்படுமா அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்தோடைய சின்ன ஒரு விளக்கம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில ஃபஸ்ட்டுமே பார்க்குறதா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பெல் லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா லாக்டவுன் இருபத்தி அதாவது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நமக்கு ஒரு ட்ரையல் லாக்டவுன் கொடுத்தாங்க இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் கொடுத்தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் இந்த லாக்டவுன் இருக்குது முழுமையான லாக்டவுன் இந்தியா முழுவதும் இந்த லாக்டவுன் நிறைய பொய்யான செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு லாக்டவுன் விட போறாங்க பதினாலுக்கு மேலே இருக்காது இப்பவே நிறுத்த போறாங்க பத்தாம் தேதி நிறுத்த போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எக்கச்சக்கமான செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முற்றுப்புள்ளி இன்னும் இரு ஓர் இரண்டு நாட்களுக்குள்ள முடிவுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லாக்டவுனை பத்தி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இந்த லாக்டவுன் திறக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசு மட்டும்தான் அதில் முடிவெடுக்க முடியும் அதாவது மாநில அரசுகள் இதில் என்ன ஒ என்ன ஒன்றும் செய்ய முடியாது மத்திய அரசு மட்டும்தான் இதில் முடிவெடுக்க முடியும் இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரிரு தினங்களில் இவங்க இதுக்குண்டான ஒரு தீர்வு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்குண்டான ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் அப்படின்னு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து கவர்மெண்ட்டுகளும் இந்த லாக்டவுனை பின்வாகிறதுக்கு தான் விருப்பம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இப்போ அமெரிக்கா ஆனால் எப்போதே அதாவது எப்போன்னு சொல்ல வேண்டாம் இதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஏன்னா நோய் தொற்று கம்மி அப்படின்றக்க ஒரு விஷயத்தை வச்சு இவங்க வந்துட்டு அமெரிக்கா மாதிரி இருக்கிற நாடாக இருந்தால் எப்போ இந்த லாக்டவுனை பின்வாங்கியிருக்கும் இந்தியா ஏன் பின்வாங்கலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாட்டோட பொருளாதாரம் தான் முக்கியம் இதை விட பார்த்தோம்னா இப்போ அமெரிக்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லாக்டவுன் ஃபுல் லாக்டவுன் கொடுக்கல அவங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் சொல்கிறாங்க இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தை விட நாட்டு மக்களோட உயிர் தான் முக்கியம் அப்படின்னு முதல்ல நம்ம பிரதமர் சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கணும் ஒன்று வந்து லாக்டவுனை நம்ம லாக்டவுனை கேன்சல் பண்ணால் ஒரு விஷயம் நாட்டோட பொருளாதாரம் கொஞ்சமாக மேம்படும் ரெண்டாவது நோய் தொற்று அதிகமாகும் இந்த ரெண்டையும் வச்சு தான் இப்போ மத்திய அரசு உட்கார்ந்து தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற போகிறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்கு மட்டும் தான் தீர்மானம் ஏன்னா பொருளாதாரம் முக்கியமாக நோய் தொற்று ஆகி உயிரிழப்பு முக்கியமாக அப்படி ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இப்போ அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வரக்க இருக்காங்க ஆனால் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பொருளாதாரம் மட்டும்தான் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க இந்த இதை கொடுக்கல நம்ம நாடு என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உயிர் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேர்டாக நின்று தான் அந்த இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு லாக்டவுன் டீட்டெயில் கேட்டாங்க ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மாநில அரசோட எல்லா முதல்வர்களும் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் கூப்பிட்டு என்னென்ன உங்கள் ஊரில் எப்படி எப்படியெல்லாம் லாக்டவுன் போயிட்டுருக்கு நோய் தொற்று எவ்வளோ எப்படி போயிட்டுருக்கு எல்லாத்தையும் பற்றி பயங்கரமான டீட்டெயில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலம் பேசினாங்க எல்லாம் கேட்ட பிறகு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தீர்மானம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்க நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் ஒரு கூட்டம் கூடியிருக்காங்க இது லாக்டவுனை எப்படி கொண்டு போகலாம் கண்டினியூ பண்ணுறதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறதாக சொல்லப்படுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஒரு டேர்ன் வச்சுருக்காங்க அது என்ன டேர்ன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஆறு நாட்கள் அதாவது நேற்றுலேருந்து ஆறு நாட்கள் பதினாலாம் தேதி வர ஆறு நாட்களில் புதிய நோயாளிகள் இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் அதாவது நோயில் இருக்கிற அவங்க பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைனில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் அதிக நாடுகள் குவாரண்டைனில் கூடவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு காரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நடக்கிற மாதிரி தெரியல காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய நோயாளிகள் எண்ணிக்கையும் அதிகமாயிட்டே போயிருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இது பார்த்தா நோய் தொற்று உள்ள மாநிலங்கள் லாக்டவுன் வேணும்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அது நோய் தொற்று மகாராஷ்டிராவாக இருக்கட்டும் கேரளாவாக இருக்கட்டும் கர்நாடகாவாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் எல்லாம் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கு என்னென்னு பார்த்தா லாக்டவுனை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனை நீட்டிக்கப
அது கூட இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மேரேஜ் மாலு ஷாப்பிங் ஹால் இந்த மாதிரி இருக்கிற எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லப்படுது கோயில்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலயங்கள் சர்ச்சு மசூதி இதில் எதுவுமே இந்த இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு நா எண்பத்தஞ்சு மாவட்டங்களில் கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாகன அனுமதி அவசரத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வரலாம் எதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விவசாயம் சார்ந்த சில விஷயங்கள் அந்த விவசாயம் பண்ணலாம் விவசாய பொருட்கள் கொண்டு போகிறக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு விவசாய சம்மந்தப்பட்ட வேலை செய்கிறக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களாக வாகனங்கள் அனுமதிக்கிறோம் அனுமதியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் மாற்றப்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லி இருந்தாலும் கூட இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வர்ற ஆறு நாட்களில் புதிய நோயாளி இருக்கக்கூடாது பத்து சதவீதம் குவாரண்டைனில் இருக்கிற நபர்களை கூடக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது தான் நாட்டில் நோய் தொற்றுவர்கள் எண்ணிக்கை தினம் தினம் அதிகமாகிட்டு இருக்குது தமிழ்நாடு பார்த்தோம்னா எழுநூறு பக்கம் வந்துருச்சு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு நாள் ஐம்பதும் அறுபதும் எழுபதும் பேர் தான் ஒரு நாள் நூற்றி பத்து வரைக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இதனால் இந்த லாக்டவுன் அப்படின்ற விஷயம் பதினாலுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நீட்டிக்கப்படலாம் அப்படின்றது தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பேரோட கருத்துக்களும் இப்படி தான் இருக்குது என்ன இருந்தாலும் சரி இன்னொரு ஐந்து நாட்கள் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த லாக்டவுன் முற்றிலுமாக அகற்றப்பட வாய்ப்பே கிடையாது சிறு மாற்றங்கள் கூட வரக்குண்டான சான்ஸுகளும் இதில் இருக்குது இந்த லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இன்னும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்சு நம்ம முழுசாக விவாதிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் எல்லாத்துக்கும